بسم الله الرحمن الرحیم اگر کسی یک لا اله الا الله با اخلاص را به همراه داشته باشد اهل بهشت است ممکن است در مشکلات برزخ آسیب ببینه در ساهره ماد آسیب ببینه در فاصله بین اعراف و غیر اعراف مشکلاتی دامنگیرش بشه ولی سرانجام اهل بهشت است مرحوم ابن بابه قومی در همون کتاب قیم توحید صدوق دارد که وجود مبارک پیغمبر علیه و علیه آلاف و تحت و سلام فرمود نه من نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردند و نیاوردم ما قلت و قدتو فلا قول اهد قبلی مثل لا اله الا الله تنها او معبود دیگه این که ما اصرار داریم بعد اینکه روشن شد حق بار رقیب ماستری حجه دو نفری سومی خداست اگه ما اینجا خودمون اصلاح نکنیم وقتی به جامعه رسیدیم حاضریم دست از حرف خودمون برداریم این که اکثر مردم گرفتار شرکن همین است خیلی محاسبه دقیق است نفرمود اکثر مردم مشکن اون اکثر مردم مشکن آیات دیگر است که اکثر هم لای اقیرون اکثر هم لای امنون اون نسبت به کل جمعیت اما در قلم رو مؤمنان فرمود این در این حوزه مردان و زنان با ایمان اکثری مؤمنین مشکن نه اکثر مردم اکثر مردم را آیات دیگر اکثر هم لا اقیرون اکثر هم کذا اکثر هم کذا اونا بیان کرده اما در حوزه ایمان که همه مسلمانند و مؤمنان اینا دو قسمن اکثری و اقلی اکثری اینها مشکن ما یؤمن اکثر هم بالله بنابراین هر لحظه ما موظفیم در اون را مواظب باشیم هر لحظه موظفیم بیاد خدا باشیم اگر یه وقتی یه گروه یه حسن زن نسبت ما داشتن ما باور نکنیم اون چرا در درون ماست اون را باور کنیم نه اون چه از بیرون ما به ما گفتن خب هیچ کسی در اون است مثل نوح نبود دیگر ببینید ذات اقدس اله بر مؤمنین سلام میفرستد اما بعد از سلام بر انبیا که مؤمنین به دنبال اونها را افتادن سلام کوتاه و مخصوص اما وقتی نوبت نوح میرسد یک تعبیری است در قرآن بی نظیر در هیچ جای قرآن اینجور خدا سلام نفرستاد سلام علا نوح فی العالمین این فیل آدمین یک جاست مخصوص نوح است خب نوح قرن و نیم انسان تلاش کند برای هدایت جامعه نظیر ندارد دیگر این سلام بی نظیر را هم ذات اقدس اله نسحار حضرت نوح کرد سلام علا نوح فیل آدمین اما این نوح شیخ الانبیا وقتی میخواد دعا کند میگد خدا یا من ها بیا مرس پدر و مادر من ها بیا مرس مؤمنین را بیاموز این چنین نیست که بگوید ما دعا میکنیم برای مؤمنین بله اگر شما بخواهید خیرات و حضولات و نزول برکات و نزول باران اون اب ندارد اما در مسائل فقر اول خودت را دیک بکن که خدا یا فقیرتر از همه منم این نورانیست بیان امام سجاد سلام الله علیه این در دعای عرفه صحیفه سجادیه وجود مبارک امام سجاد این جمله ها رو دارد دیگه یه وقت است که جریان کربلا و بالای منبر شام است اون باید فخر دودمان علوی و حسنی و حسینی رو ذکر بکند که کرد اون بالای منبر مسجد شام به همه خطاب کرد و اون مردم در تمام روی زمین مردی به عظمت من نیست به درست گفت درست گفت انا ابن کذا انا ابن کذا انا ابن کذا انا ابن کذا و درست فرمود اما وقتی در دعای عرفه همین صحیفه سجادیه با خدا گفتگو میکند عرض میکند خدای ها در تمام روی زمین مردی ضعیفتر و پستر از من نیست 
انا اغل الاغلی و اذل الاذلی این بیان نورانی اون حضرت از درده های عرفه دیگه ارز کت خدایا از من پستر تو آرم نیست با این جنگی دیگه با این اون حوض رو مهار کردم دیگه راحت شدم انا اقل الاقلین و اذل الازلین مسقال و ذرته بدونها خدایا در تمام عالم بگردی از من پستر نیست و این میشه ملکوت چون ما یه دشمن داریم دیگه این رو رام میکنیم دیگه اگر این دشمن درون رام بشود گر شود دشمن درونی نیست ما که از دشمن برونی نیست این جهات هشت ساله مقدس بلکه ده ساله نشون داد به لطف الهایی که نه از غرب انسان حراسی دارد نه از شهر از دیگری کاری ساخته نیست تمام خطر مال همین درونی ماست ای را که انسان به دام بکشد دیگه راحت است راحت راحت خب اونجا که باید بگوید من عظیمم اونجا لله باید بگوید و گفت و درستم گفت خب اون روز امام زمان وجود واره که امام سجاد بود دیگر فرمود مردم شام یزید همه تون بدانید مشرق برید مغرب برید مردی و عظمت من روی زمین نیست درست اما با خدا که گفتگو میکند میخواد تمام صحنه دل را توحید بگیرد 